thank you all very, very much for joining us today for this important event. My name is Dave Hazan. Um, I am a graduate student at York University's Department of History and one of the CHA's two organizers in charge of moderating this series. It is my very uh, distinct pleasure today to discuss moving beyond the two linguistic solitudes. Bienvenue à notre troisième table ronde et sixième événement de la série uh, d'ateliers et tables rondes virtuelles de la Société historique du Canada. Uh, merci beaucoup à tous uh, de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet événement important. Uh, je m'appelle David Azan, je suis un doctorant à l'Université York et l'un des deux organisateurs uh, du SHC en charge de l'animation de cette série. Uh, J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter une discussion au sujet au-delà de deux solitudes linguistiques. Um, I'm going to continue with a land acknowledgement. Uh, this land acknowledgement is specific to York University. Uh, so I urge you to, um, as I'm reading it, to uh, acknowledge yourself uh, the traditional lands on which you might be uh, uh, present now. Uh, L'Université York reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région connue comme Toronto a été préservée par la nation Anishinaabek, la Confédération Haudenosaunee, les Hurons Wendat et les Métis. Elle est désormais le foyer d'un grand nombre de peuples autochtones. Nous reconnaissons le titulaire actuel du traité La Première Nation de Mississauga de New Credit. Uh, ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum, dish with one spoon, entente, de, uh, pardon, entente définissant le partage et la préservation pacifique de la région des Grands Lacs. Uh, York University recognizes that many indigenous nations have long-standing relationships with the territories upon which York University campuses are located that precede the establishment of York University. York University acknowledges its presence on the traditional territory of many indigenous nations, the area known as Toronto has been caretaken by the Anishinaabek Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the Huron-Wendat. It is now home to many First Nation, Inuit, and Métis communities. We acknowledge the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is subject to the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes region. Thank you. Uh, Matthew Hayday is professor and department chair at the university, sorry, at the Department of History at the University of Guelph. Uh, his main areas of research deal with issues of public policy, English-French relations, federalism, and identity politics in Canada. He's currently working on a political biography of Joe Clark and a study of Canada's Canadian children's media since the 1970s. Then we're going to have Magda Farney of uh, l'Université de Québec à Montréal. Uh, elle parle de seule. Uh, Magda Farney est professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal, où elle enseigne l'histoire des femmes, l'histoire de la famille et l'histoire du Québec et du Canada au 20e siècle. Elle est l'auteur de plusieurs livres, dont uh, Household Politics, Montreal Families and Post-War Reconstruction, paru chez les presses de l'Université de Toronto en 2005, et Of Kith and Kin, A History of Families in Canada, Paris chez Oxford University Press en 2022, ah, cette année. Membre du groupe d'histoire de Montréal, elle dirige la collection Études Histoire du Québec chez les éditions McGill Queens. Merci. Bienvenue, Magda. Uh, next, we have the Montreal History Group, which features Sylvie Tachereau of uh, l'Université du Québec à Trois-Rivières and Brian Gettler of the University of Toronto. Uh, Sylvie Tachereau est professeure agrégée à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où elle enseigne l'histoire économique et sociale du Canada des 19e et 20e siècles. Ses travaux portent uh, l'une part sur l'histoire de l'immigration et des relations interethniques, et d'autre part sur l'histoire sociale et culturelle du commerce et du crédit. Uh, ses recherches en cours concernent l'évolution du rapport à l'argent chez les Québécois du 20e siècle. Brian Gettler's research focuses on the political, economic, and social history of colonialism in Quebec and Canada. Gettler's book, Colonialism's Currency, Money, State, and First Nations in Canada, 1820 to 1950, analyzes the distinct experiences of three First Nations alongside the monetary dimensions of British and Canadian Indian policy and corporate policy in the fur trade. His current research explores public finance and Crown First Nations fiscal relations 
in the 19th and 20th century. The Urban History Review Group features uh, Harold Berivet of Sherbrooke University and Nicolas Kenny of Simon Fraser. So Harold Berivet est professeur titulaire à l'Université Sherbrooke dans le département d'histoire. Il a une formation en histoire et en études urbaines et il s'intéresse à l'histoire politique et culturelle des villes et de leurs euh, habitants. Ses recherches actuelles portent sur le rapport des élites aux espaces urbains durant le 19e et 20e siècle, et tout particulièrement sur l'utilisation de ces espaces comme outils de reproduction sociale et comme symbole de prestige et de pouvoir. Uh, Nicola Kenny is professor at SFU's Department of History. Uh, he has always been fascinated by large urban centers, and so his primary research interests lie in the cultural history of cities, specifically in the way people imagine, represent, and live in their unique atmospheres. He explores sensorial and emotional experiences with these environments, particularly in times of significant upheaval in the 19th and 20th centuries. He is also a member of the Monetar Montreal History Group and of the Centre de Recherche Monde Moderne et Contemporain in Brussels. Nicole Neatby has taught in the History Department at St. Mary's University since 2002. She's the co-editor of the Journal of the Canadian Historical Association, the Revue d'Histoire de la Société d'Histoire du Canada, and French, la French language editor at Histoire Sociale Social History. She has published in the fields of women's history, Quebec history, student protest movements, commemoration and tourism, and public history. She is also an active member of various heritage and history organizations. And finally, the Centre d'Histoire de Régulation Sociale includes Donald Fison of the Université Laval and Corey Verbauhead of the Université du Québec à Montréal. Corey Verbauhead is avocat, doctorant en histoire à l'Université du Québec à Montréal and membre étudiant du Centre d'Histoire de Régulation Sociale. Uh, il enseigne le droit de la santé et des services sociaux à l'École nationale d'administration publique. Bienvenue tout le monde. Welcome, everybody. I am now going to pass the discussion on to Matthew. Point I'm going to go allow uh, our speakers to proceed in the order uh, in which David has introduced them. Uh, je crois qu'on procède à la Montréalaise, en entend entre les deux langues, perhaps sometimes in the middle of a sentence, uh, as, as I just did. Our participants will have some interesting ideas uh, about uh, how one can uh, bridge the two solitudes uh, in our journals and research groups, et quel conseil ils ont pour la Société historique du Canada. Uh, uh, but without any further ado, Magda, the floor is yours. Oh. Merci beaucoup, Matthew. Uh, bonjour à toutes et à tous. Uh, J'ai préparé mon intervention en anglais uh, parce que je savais pas trop qui serait <laughs> à l'autre bout de l'écran, uh, mais bien sûr, cela me fera plaisir d'échanger avec vous puis de répondre aux questions en français uh, par la suite. Uh, I'm speaking to you today from Montreal, a city located on land that, uh, since long before there were two solitudes to reconcile, has served as a site of meeting and exchange amongst Indigenous peoples, uh, including the Haudenosaunee and the Anishinaabeg. And I'd like to thank uh, Stephen High for inviting me to participate in this panel and for inviting me to reflect on a piece that I published uh, some time ago. I have to say that it's a a little disconcerting uh, to be confronted with a, a text that I published uh, in 2009 and that I actually wrote in 2007 for a very specific purpose, which was a, a conference held in the UK on the writing of Canadian history. And it's especially destabilizing, perhaps, because uh, it's, it's a text that I probably wouldn't write today, um, although I do still agree with most of what I wrote uh, then. The first thing that I would say is that the point of my 2009 article was not so much to bridge the two solitudes as it was to encourage historians of Canada or of other parts of Canada to engage more extensively uh, with both the histor history and the historiography of Quebec. And so my plea was more unidirectional, I think, uh, than the idea at the core of this panel, which is really about uh, reconciling or bridging solitudes. Inasmuch as I proposed solutions in 2009 to what I saw then as a lack of engagement uh, with the history that's being written in Quebec, I suggested using the methods of comparison, connection, entanglement, and histoire croisée uh, to examine relationships between Quebec and Canada, or between uh, Quebec and English Canada. 
And I, I do still think that these are fruitful um, or, or perhaps stimulating uh, approaches. And we have many examples of this kind of work. Uh, not surprisingly, I would I think that historians of the colonial period have done a better job of crossing the borders between what are now Quebec and the rest of Canada. Uh, we could think of the work of Alan Greer, for instance, or of that of Michael Whitkin. Um, and I think fur trade historians generally uh, have become very adept at navigating what have become very rigid borders. Jean Barman's wonderful book on French Canadians in the fur trade in the Pacific Northwest is an excellent example, uh, or Nicole Saint-Ange's fascinating studies of lower Canadian fur trade employees in La Pointe, Wisconsin, uh, is another example. Uh, and, and we also have later 19th century and 20th century examples of work that does cross these borders and entangle these histories. And we could, I could point, for instance, to Brian Gettler's book, uh, which looks at Indigenous communities in what are now Quebec and Ontario. So in the, in the very few minutes that I have at my disposal today, uh, I'd like to make two points. The first is that the histories of Quebec and Canada are, as I argued in 2009, both entangled and in some ways distinct. That said, I think it's important to recognize uh, that the historiographies of Quebec and Canada are today in 2022 grappling with similar challenges and excited by similar possibilities. Uh, decolonizing the curriculum, for instance, or what, what we call in French sometimes l'autochtonisation, uh, thinking hard or thinking harder at any rate about race. I think these are, are both new challenges and new possibilities with which both of the historiographies are, um, are wrestling. So that's the first thing I would say. My second point is that all of these new historiographical challenges and preoccupations, decolonization, gender, uh, the environment and ecology, all of these are inflected in some way to a greater or to a lesser degree by language and by nation. And so I, I would argue uh, that language and nation are an integral part of these other power relations in which we're interested. Um, and this, of course, takes us back then to the entangled but also distinct uh, nature of these two, his these two histories. The CHA's uh, description of this roundtable points to the importance of what it calls the linguistic divide or the fossé linguistique. And it's clear that language is a vector of power in academia. Uh, in Canada, we could point to the Laurentian University catastrophe, for instance, where all of the francophones in the history department were laid off, uh, but also on a global scale, uh, English being the common or dominant uh, language of academic conferences in many parts of the world. But of course, as everyone on this panel knows, uh, language is not just language. And despite the fact that many historians in Quebec have been, uh, in historian Donna Gabaccia's words, seeking alternative concepts and alternative scales for writing history above, below, within, or outside individual nations, I do think that thoughtful analyses of nations and nationalisms remain important, uh, perhaps especially for historians working on the 19th and 20th centuries. Last October's elections in Quebec provided the proof, if proof were needed, that nation and language remain important to many today, and I would argue that this is reason enough to take them seriously as we attempt uh, to analyze uh, the past. And important to see how people, in David Thalen's words, experienced and constructed nation. And it seems to me that in some ways, uh, political theorists and even philosophers have done a better job, or at least have paid more attention to these questions in recent years uh, than have historians. And so I'd like to close uh, before Matthew's uh, chat comes up. I'd like to close by going back to my 2009 uh, article. Somewhere in that piece, in referring um, to the two parallel historiographies within Canada, I say something like, perhaps this is as it should be. And to be frank, I've increasingly come to think that the existence of these parallel historiographies is normal. Uh, to use an adjective that is heavily loaded in the context of Quebec historiography. And my, I, I want to be clear, my intention is not to torpedo this round table and say that we shouldn't be talking about bridging or reconciling solitudes. I think it's a worthwhile discussion. Um, but I, 
but I've been thinking a lot about Belgium lately, among other places, and we actually have two panelists with strong ties to Belgium here, Corey and Nicola, which must be some kind of record, and they could say, I'm sure, much more informed things about Belgium than I can. Um, but it seems to me that Belgium and other multinational states, Spain or the United Kingdom, uh, are also home to parallel historiographies. And so in some ways, I would say that I am more at peace uh, with this state of things, or perhaps less bothered by this state of things uh, than I was in 2007 when I wrote the paper that became the 2009 text. So perhaps we have there another potential CHA roundtable, um, which would be a comparative roundtable on how multinational states everywhere uh, grapple with their respective historiographies. Thank you. Merci, Magda. Oui, mais d'abord, um, it's a tough act to follow. Uh, Magda, c'est a lancé une, une excellente discussion. Uh, Brian et moi, on a uh, pensé d'abord uh, expliquer rapidement comment fonctionne le groupe en, um, en ce qui est de, de la langue, de, du, du, du français et de l'anglais, puis d'offrir peut-être quelques, quelques pistes de, uh, non, non pas de solutions, mais quelques propositions. Euh, et puis, donc, je, je le ferai en quelques minutes et puis Brian va, va prendre le, le relais. Euh, donc, je rappelle que le, le groupe d'histoire de Montréal, qui a presque 45 ans d'âge, a été créé au milieu des années 70 et que les, dès le départ, ses fondateurs ont euh, adopté, euh, reconnaissaient le fait français au Québec, reconnaissaient le français comme langue national du Québec et, et donc ont en, encouragé les, les fondateurs et puis les membres qui, qui se sont, sont joints par la suite, ont encouragé les membres à lire dans les deux langues, à, à être capable de suivre des, des présentations euh, et des discussions en français aussi bien qu'en qu anglais, euh, mais par contre à participer aux discussions dans la langue de leur choix. Et, et tout ça, au départ, ça crée une, une relation qui est basée sur la, le respect mutuel et la confiance. Et euh, ce n'est pas « not that we see eye to eye on everything, of course, but uh, it minimizes uh, the, the, the language barrier euh, ». Et ça nous permet d'être vraiment parfaitement branchés à la fois à euh, l'historiographie très dynamique euh, québécoise francophone et d'être euh, également branché à, à ce qui se passe dans le euh, du côté canadien-anglais et, et à la littérature anglo-américaine en général. Mais ceci dit, je vais laisser la parole à, à Brian dans, dans deux secondes. Euh, je, une, au départ, cette façon de fonctionner qui naît de l'histoire même de, euh, du groupe, euh, nous paraît peut-être difficile à reproduire tel quel à l'extérieur du Québec. Et donc, euh, à notre avis, euh, en tout cas au, au mien certainement, la, le, les, les ponts et les, le, le dialogue doit se faire par l'écrit, forcément. Parfait. Euh, merci, Sylvie. Euh, donc, euh, oui, euh... Pour continuer un peu, c'est, euh, je dirais, euh, et, et là, c'est la seule chose que je vais vraiment dire sur le fonctionnement de, du groupe d'histoire de Montréal, c'est euh, le seul groupe euh, que je connais, en tout cas en histoire, qui se chicane en, en, en bilingue. Euh, et donc, euh, ça, je trouve que c'est un preuve de notre bilinguisme, si, si vous voulez. Um, I think... To touch on points that uh, Magda and both and Sylvie have both uh, raised already, um, it seems to me, you know, we we have this sort of constant conversation about bilingualism in uh, Canadian history, which is ultimately an aspirational uh, bilingualism. It seems to me, uh, and I think this goes well beyond uh, history, of course. Uh, perhaps a functional bilingualism, at least in terms of reading uh, in Quebec universities. Uh, in francophone uh, circles, uh, and uh, a much uh, more perhaps dysfunctional uh, bilingualism in English Canada. Um, but we think that this is something that um, has has added to our sort of reflections on a number of issues. Uh, so just as one sort of concrete example, uh, a number of years ago, I, um, 
sort of shocked to discover now that this was uh, in fact 11 years ago we organized uh, one of our the, the Montreal History Group's uh, annual conferences uh, we uh, run a conference uh, on May Day uh, around uh, a theme that was initially proposed by a number of the Anglophone members of the group uh, and we naively said well let's call it uh, gender empire and race uh, but of course, uh, the moment you bring race up in French, uh, things uh, shift uh, slightly because the concept of race, um, though I think, uh, and, and again, recent history, uh, recent uh, political developments in uh, Quebec in particular, I think, underline the necessity of thinking about race and taking it seriously as, uh, as a concept in the world. Um, it has a very different sort of freight, uh, different uh, baggage that it carries with it in French than in English. Uh, and this sort of uh, discussion, I think, um, is one of the reasons that the, the uh, attempt to have kind of a bilingual discussion often leads in very fruitful sorts of directions. Uh, thinking about what we mean in different concept contexts by the same words um, and the same concepts uh, I think uh, can be extremely uh, fruitful. Um, though, of course, I think language, and this is one of the issues um, uh, that I see here, and I'm thinking, for example, of Catherine La Rochelle's recent book, uh, where uh, she says, in fact, maybe language isn't what we should always be focused on, right? And that there are other questions that unite us as much as, as, as divide us. And in uh, Catherine's uh, case, uh, maybe, maybe issues we would prefer not to have unite us. Uh, but, um, you know, this, this idea of, of race and racism as, as being an important piece uh, to this. Um, and I think one of the things about um, the Montreal History Group, which has worked in terms of its bilingualism is just having a kind of uh, an, a commitment to this sort of project, to a common project. Uh, and I think all of the groups here in one way or another uh, have this, uh, but you know that sort of uh, you know Sylvie mentioned uh, confiance, je pense. Donc d'avoir un projet commun, ça fait en sorte qu'on est capable de de débattre, de d'échanger et de 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 pousser un peu. Donc euh, je vais laisser Sylvie terminer notre notre petite discussion dans les les trois minutes qui restent. <laughs> non mais 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 tout à fait. Je pense que on, on est comme individuellement, on est tout à fait conscient de la richesse que nous apporte le fait de pouvoir lire dans, une, dans, dans au moins deux langues, mais comme groupe, et, et je pense que les, les autres groupes le savent aussi, c'est un outil intellectuel absolument euh, formidable qui, qui, euh, euh, est, qui pose des défis, mais qui, qui est vraiment, euh, euh, qui, qui en vaut la peine. Mais pour revenir aux quelques suggestions qu'on qu avait, euh, bon, je, je disais que, que les que les ponts peuvent être bâtis uniquement, enfin, d'abord et avant tout à travers l'écrit. Et donc, les, les, les traductions, à mon sens, jouent, jouent un rôle important. Et le fait d'inviter par moment des, euh, des chercheurs, des chercheuses qui sont au fait euh, des deux historiographies et qui sont capables de les faire dialoguer d'une façon ou d'une autre dans un domaine donné, il me semble que ça, c'est des pistes intéressantes euh, non pas pour résoudre les, les, pro les problèmes de, 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 de bilinguisme plus ou moins boiteux, mais en tout cas pour, pour justement maintenir un, un dialogue qui, sur le plan scientifique, à moi me paraît essentiel. On peut rester en parallèle, mais <rire> il doit y avoir, il doit y avoir des, des points de, de dialogue et des points de rencontre. Merci Sylvie et Brian. Et puis on procède maintenant à uh, au groupe de uh, revue d'histoire urbaine. So, uh, Harold et Nicolas, c'est à oui. vous. Oui, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici cet après-midi. Euh, merci à Stephen Hay de, de son invitation. Et je commencerai en, en mettant la table en disant que, bien que j'apprécie l'invitation, j'ai longuement hésité avant de l'accepter, euh, en commençant avec la fameuse question, est-ce que, est que je présente en français ou en anglais? Si je présente en français, est-ce que les gens vont me comprendre? Euh, euh, qui en soit probablement emblématique de, de toute la problématique dont on discute, en tout cas dans, dans mon cas. Euh, donc, c'est ça, j'ai beaucoup hésité. Euh, je... je, je je, 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 je témoigne d'un certain 
certain pessimisme peut-être face à la question euh, euh, du bilinguisme dans la, la pratique de la recherche historique euh, au Canada et j'ai un peu de difficulté à, à la surmonter. Donc, plutôt que bad cop, good cop, on va avoir un, un, un historien pessimiste et optimiste. Là, je vais passer euh, la torche tout à l'heure à, à Nicolas. Euh, donc, euh, pourquoi pessimiste? Euh, euh, j'ai un peu l'impression qu'on est confronté à une sorte d'asymétrie assez fondamentale. Dans, dans les rapports linguistiques, tout à l'heure, je crois que c'est Magdal qui parlait, il y, a, il y a des rapports de pouvoir derrière tout ça et, et on s'entend que, moi, en tout cas, j'ai l'impression que plus que jamais, ils jouent en faveur de l'anglais, pas nécessairement de la faute de qui que ce soit. C'est un peu les dynamiques structurelles on, auxquelles on est confronté. Et, et, et je ne sais pas si on a affaire à un fossé dans la mesure où, et, et là, je n'ai pas de chiffres qui, qui, qui puissent démontrer tout ça, mais je soupçonne qu'une majorité de plus en plus importante de chercheurs francophones sont bilingues et, et vont consulter l'anglais par la force des choses. Et, et j'ai parfois l'impression que l'inverse est de moins en moins est vrai, en fait, qu'il y a une érosion euh, du bilinguisme chez les collègues ang anglophones, malgré un grand nombre d'exceptions dont, dont la plupart sont ici euh, euh, aujourd'hui. Moi aussi, j'ai peut-être déçu de ne pas voir Shirley, qui, euh, je me souviens, lors de ma pr première présentation en français euh, à la CHC, était euh, l'anglophone dans la salle qui acquiesçait, qui clairement comprenait euh, ma communication en français, donc je ne l'ai pas oublié. Euh, donc, euh, euh, bon, je suis ici pour parler des leçons tirées par euh, la revue d'histoire urbaine. Écoutez, elle fait son 50e anniversaire cette année. Euh, J'ai eu l'occasion d'écrire un petit texte où je faisais un peu le bilan sur le, ce que fait la revue. Donc, c'est un peu là-dessus que je vais m'appuyer. Écoutez, la, la revue date de 72. Euh, elle a été créée vraiment, je pense, à, à, à l'apogée jusqu'à un certain point au, au début du rêve de, de Canada bilingue en général et, et dans la recherche. Et je crois que la, la revue voulait incarner cet esprit-là et si on regarde sa fondation, euh, on a justement des fondateurs anglophones, francophones, euh, on a différentes euh, entreprises là, qui sont mises de, de l'avant, des bilans historiographiques, euh, etc., etc., le franco-anglo. Donc, à ce, ce niveau-là, si on regarde là, les activités de la revue hein, sur un demi-siècle, c'est un success story pour utiliser justement le, le latin. Euh, la revue incarne euh, jusqu'à un certain point ce bilinguisme. Encore aujourd'hui, elle a euh, le titre bilingue, même s'il faut parfois gentiment rappeler à UTP de, euh, de l'indiquer. Euh, mais, mais lorsqu'on regarde, peut-être lorsqu'on gratte un peu, lorsqu'on regarde ce qui s'y écrit, il y, a, il, y a, il y a coexistence des, des historiographies franco-anglo, mais le dialogue n'est pas nécessairement toujours clairement au rendez-vous. À ce niveau-là, il est entendu dire que c'est l'histoire de Montréal hein, qui est peut-être l'endroit où francophones et anglophones se rencontrent au niveau de l'historiographie. Sinon, c'est ça, c'est des, des historiographies parallèles là, qui se parlent euh, assez peu. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, euh, lorsque j'ai écrit mon, mon petit texte, j'ai fait, fait une sorte de, de révision là, des deux dernières décennies de publication dans, dans la revue pour faire ressortir les thèmes, voir un peu ce qui se passait. Sur le plan linguistique, encore une fois, on voit un maintien. Hein, C'est toujours à peu près 20, 20 des publications qui sont en français dans la revue, là, témoignant de la présence soutenue de, de la langue française dans, dans la revue, bien qu'en situation évidemment euh, toujours minoritaire de manière peu étonnante. Ce qui, ce qui m'a surpris, par exemple, c'est que euh, tout à coup, j'ai vu un trou plusieurs années où il n'y avait aucun article francophone euh, dans la revue. Et, et par la force des choses, il fallait voir vite, vite ce qui se passait. Évidemment, c'est pendant ces années que euh, la revue, depuis au moins 20, 20 25 ans, a toujours une direction bilingue, un co-directeur francophone, anglophone, et durant ces années-là, euh, il n'y avait plus de co-direction francophone, donc tout à coup, les articles sont tout simplement disparus et ils reviennent euh, euh, lorsque euh, un francophone donc, revient à la co-direction. Donc, peut-être la principale leçon que je tirerais, hein, c'est important qu'il y ait des, des gens des deux langues à la table euh, dans l'organisation, que leur présence est vraiment essentielle, même si la revue n'a euh, euh, rien fait pour décourager, évidemment, euh, l'arrivée d'articles francophones, mais visiblement, sans francophone à la table, euh, euh, la sollicitation d'articles, l'idée d'aller publier dans ces pages euh, est disparue. Et comme je vous dis, le, le, le timing est absolument parfait, mais c'était difficile de, 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 de voir une simple coïncidence. Donc vraiment, le, le bilinguisme commence évidemment probablement par le, la rencontre, le dialogue, euh, euh, tout simplement au niveau du travail éditorial entre francophones et anglophones. Et, et à ce niveau-là, la revue, dans, dans, dans ses forces et ses faiblesses, est le, le reflet du milieu de la recherche. Donc on va vous parler maintenant plus extensivement au co-directeur Nicolas. Voilà, merci Harold et, et bonjour euh, tout le monde. Donc euh, voilà, juste pour euh, enchaîner sur ce qu'Harold qu disait, euh, quand on s'est rencontré euh, pour, pour, pour parler de notre intervention, on s'est dit que euh, le constat qu'on qu fait par rapport à la revue, et c'est un constat, je pense, qu'on partage tout à fait, Harold est là depuis euh, beaucoup plus longtemps que, que moi, donc je, je m'en remets à sa, à sa mémoire institutionnelle, mais je suis là, évidemment à la revue depuis longtemps, mais ce qui était évident pour nous en, en, discutant, en discutant tout ça, c'est que ce qui se passe à la revue est évidemment le reflet euh, 
de ce qui se passe dans le milieu de la recherche dans nos universités de façon plus large. Alors, juste une, une petite euh, anecdote très récente par rapport à la revue d'histoire urbaine. On avait euh, de, des co-auteurs qui nous ont euh, contactés euh, récemment demandant euh, un délai supplémentaire pour euh, la soumission de leur manuscrit parce qu'ils attendaient euh, la traduction du, du texte du français à l'anglais. Alors qu'on est une revue euh, bilingue et comme, comme le souligne Harold, on est demandeur de, de texte euh, en français. Mais il y a toujours cette, cette perception euh, qu'il est préférable de publier en anglais, même au Canada, même dans une revue, euh, je dirais, agressivement euh, bilingue. Euh, et donc, ce qui, ce qui est clair pour nous, et ben, je parle à mon, à mon propre nom, mais, mais il faut euh, évidemment encore en 2022 euh, défendre le bilinguisme au Canada un peu comme euh, si on était en 1968. Et je vous dis ça euh, en venant de, de, de Vancouver où euh, le français passe largement inaperçu. Euh, et d'ailleurs, les enjeux liés au bilinguisme en particulier, mais aussi à la francophonie, au Québec, euh, ne font absolument pas partie des débats ni, euh, ni dans les milieux académiques, ni dans l'espace public. Alors, malgré ça, j'ai tout de même, euh, en prévision d'aujourd'hui, euh, un peu informellement euh, sondé des gens autour de moi euh, par rapport à ces questions et, et justement à la, à la notion de que peut faire euh, la Société historique du Canada, puisque ça nous a été posé euh, dans l'invitation à, à cette discussion. Donc, en parlant avec des collègues, il y a ce constat, ou en tout cas cette perception qu'au congrès annuel, euh, Bon, Mathieu, en ouverture, parlait des, des séances bilingues. Il y en a certainement, mais il y a encore cette idée que euh, beaucoup de, souvent les, les communications en français sont cantonnées à leurs propres séances, euh, fréquentées uniquement par euh, quelques francophones et, et quelques, quelques âmes sœurs comme on a aujourd'hui. Euh, bon, je ne suis pas retourné faire le, 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 le décompte dans les programmes récents, mais ce qui est ressorti dans ces discussions avec des collègues, c'est qu'ils aimeraient voir des communications en français, en anglais, dans euh, les mêmes euh, séances. Tout le monde ne comprendra pas nécessairement tout, mais je pense qu'un un engagement pour le bilinguisme nécessite parfois qu'il y ait un certain malaise, un malaise et implique aussi d'assumer euh, ce malaise. Et deuxième et, et dernier euh, constat, euh, moi je donne cours euh, à SFU en, en français à des étudiants euh, anglophones qui, qui travaillent dans un programme donc majoritairement en français. C'est un peu une forme d'extension de, de, de l'immersion du, euh, du secondaire à l'université. Bon, pour eux, évidemment, le bilinguisme, et c'est souvent euh, le plurilinguisme dans, dans, dans beaucoup de cas, est une évidence. Ce ne sont pas eux qui sont à convaincre, mais ils, ont, ils y sont très très attachés pour différentes raisons, évidemment classiques, mobilité professionnelle, épanouissement personnel, etc. Et au fond, c'est par eux que, que passe l'avenir du bilinguisme, mais pour pouvoir les former, pour pouvoir perpétuer les connaissances dans les deux langues officielles du pays, il faut évidemment que le milieu de la recherche soit de la partie, et c'est là ma, mon, mon, ma conclusion sur une note d'optimisme, c'est que les étudiants sont là, c'est à nous, dans nos revues, dans nos groupes de recherche, de, de continuer ce, 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 ce combat qui, qui, qui finalement en est toujours un à mon, à mon sens. Merci beaucoup. Merci Nicolas et Harold. Uh, I'll now turn the floor over to Nicole Nitby, who has the entire time for Histoire sociale, social history, uh, to speak to us. Okay, well, thank you very much. Uh, I'd like to specify that I'm speaking to you from Halifax, uh, which is in Mi'kmaq territory, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. And where I'm speaking from, I think, has colored my perspective. I don't want to say that I'm more pessimistic than people from Montreal, but uh, I think I'm coming at it from a different perspective. Alors, je dirais pour commencer, moi, que, bon, je, on s'entend, il existe bel et bien un fossé linguistique entre les historiens, historiennes francophones et anglophones au Canada. Moi, je, je dirais qu'on peut parler de deux de solitudes. Et ce, ce fossé-là, par contre, on peut le définir de plusieurs façons et certains d'entre vous là, qui venaient de parler l'avaient bien fait. Il y a le niveau linguistique. Alors, la majorité des historiens et historiennes comprennent la langue de l'autre de façon approximative, ce qui veut dire qu'elles euh, ne se lisent pas pour la plupart, ne connaissent pas bien les sujets d'intérêt ou les résultats de recherche produits par plusieurs de leurs collègues de l'autre communauté. Et même lorsque les historiens anglophones et 
francophones peuvent se comprendre. La majorité ne se côtoie que très peu, euh, que ce soit dans leurs as associations ou leurs conférences. Puis, comme Magdal disait, il y a aussi cette historiographie parallèle euh, dont elle parlait tout à l'heure. Alors, euh, je dirais aussi que ce fossé euh, ne fait que se creuser euh, depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes vraiment éloignés de cette période de l'après-guerre, de rapprochement là, durant laquelle des intellectuels, y compris beaucoup d'historiens, euh, avaient pris bon nombre d'initiatives pour bâtir des ponts entre francophones et anglophones. Euh, une époque, euh, à titre d'exemple, où plusieurs du côté anglophone, durant les années 60-70, cherchaient à creuser la question, la fameuse question, tu sais, « What does Quebec want? Euh, » Mais plus que ça, ce qui ressort depuis un certain temps, comme euh, l'ont bien fait Valvoir, mes collègues ici, euh, c'est que l'intérêt des historiens euh, anglophones pour l'histoire québécoise ou l'expérience des francophones toute région confondue est moindre ou semble moindre. On ne compte plus les études là, du côté canadien-anglais qui font abstraction du Québec. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'avec la multiplication des champs d'études, la spécialisation, les forums de diffusion unilingue, et il faut bien dire euh, écrit aussi, euh, tant sont, sont, euh, bon, sont multiples, mais euh, ils sont de plus en plus aussi unilingues. Et si on pense aux revues, il y a seulement 17 des revues savantes au Canada qui sont euh, bilingues. Alors, on le voit bien, le fossé n'est pas seulement linguistique, il s'explique en partie par le contexte sociopolitique qui a mis à l'avant-plan plusieurs autres préoccupations, hein, euh, alors euh, d'autres priorités de recherche. Alors, c'est donc dire que de tenter de trouver des stratégies pour remédier au fossé linguistique est d'autant plus complexe. Euh, les défis sont nombreux. Je ne citerai que celui-ci et non le moindre. Il est difficile de susciter une volonté de s'intéresser à l'autre solitude. Puis l'autre défi euh, auquel nous sommes confrontés, à mon avis, est de s'entendre sur l'objectif que nous voulons atteindre. Je ne sais pas si on a vraiment euh, bien en tête à quoi ressemblerait idéalement là, une communauté historienne composée de francophones, d'anglophones, sans fossé euh, linguistique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est que, que ça? Euh, que visons-nous au juste? Et de ne pas avoir de réponse claire à cette question complique encore davantage la tâche de remédier au problème, de proposer, par exemple, à la CIH euh, des solutions ciblées euh, concrètes. Et vous me direz que je me suis levée <rire> du mauvais pied ce matin, euh, que je ne suis pas particulièrement réjouissante, euh, mais le fait que j'ai pour tâche là, de vous parler de l'expérience de la revue Histoire sociale, Social History, euh, de, de ces initiatives pour bâtir des ponts entre les deux communautés linguistiques me permet un certain optimisme. Alors, je ne vais pas prétendre ici que cette revue a trouvé la recette pour franchir le fossé linguistique, mais elle offre des stratégies intéressantes. Et euh, bon, pour d'abord un peu de, de background historique, il s'agit d'une revue qui, dès ses débuts, s'était donnée pour objectif de publier dans les deux langues. Elle est d'ailleurs créée en 1968, un peu comme la Urban History Review, euh, en plein durant cette période où certains historiens du Canada anglais, du Québec francophone, tentaient de créer des outils, des lieux de rencontre qui tisseraient des liens entre les deux solitudes. Et en effet, la revue est née d'une collaboration entre historiens de l'Université d'Ottawa et de l'Université Carleton. At present, the journal is published, uh, the journal is published through a partnership between the University of Ottawa and York uh, University. And the founders of Histoire Sociale aim to provide from the beginning a Canadian forum in the emerging field of social history, which would also present to Canadians and the international community Uh, the work of Canadian scholars. And the, the journal was committed right from the get-go to pursuing these objectives to a bilingual publication. 
But interestingly, in the early years, it published mostly the work of French or Belgian historians. So initially, French was not necessarily understood as a means uh, to, to mean, mean that we're going to present French from Canada, French from Quebec scholarship. The goal was not specifically to bridge a French-English divide in Canada. But, but by the 1890s, the journal became more Canadianist in its orientation, publishing more French language submissions from French Quebec historians and about French North America. And the journal has continued to be one of Canada's major historical journals that routinely aims to publish a balance of significant French language and English language material. And on that front, a bit like an urban historical review, it's been quite successful. Roughly 30 to 35% of its articles have been published in French. Now, uh, with that background in mind, in the eyes of many French language historians in Canada, histoire sociale, social history, is on their radar as a place to publish in French, with it, the added advantage that you might, as an author, reach a wider audience, including Anglophones. So in that sense, thanks to its reputation, histoire sociale has bridged, you could say, the linguistic gap, being perceived as a go-to publication for Francophones and Anglophones. But a reputation cannot be a strategy to bridge the linguistic gap for scholarly journals uh, today, emerging today. If I were to speak of strategies that could be applied by existing or upcoming journals, I could refer to a few more specific initiatives. And this is what I'm going to do uh, in the next few minutes. One that comes to mind is Histoire Sociale's approach in soliciting book reviews. In the last five years or so, when receiving a book written in English, editors have tried to find a French language assessor, assessor and vice versa in order to foster a kind of cross-cultural exchange, des regards uh, croisés. And at times it should be said, that's an idea that works well <laughs> in theory and less so in practice as the pool of French language reviewers uh, one can draw from uh, is smaller and the risk of overworking them needs to be taken into account. I also mentioned the fact that Histoire Sociale has tried to make it easier for scholars to not be put off by the different formatting and style guidelines that pertain to French and English publications. These at times can be viewed as barriers by some authors. So attempts have been made to harmonize, to simplify this, these different formatting uh, guidelines as a way of reducing linguistic barriers at the copy editing stage. Now, Histoire Sociale editors have also made extra efforts to solicit French submissions, um, as it's a bit less difficult to attract English uh, authors. And my predecessors, I'm told from a reliable source, were very effective at this, and I'll name uh, Magna Farni for one, and uh, Yves Renet after that. Um, now, looking towards the future, Histoire Sociale might consider widening its reach yet again to solic solicit submissions from la francophonie writ large, so Martinique, Caraïbes, uh, French African countries. That could open up a new source of French submissions. Now, however, this approach, while certainly a promising one, interesting one, wouldn't do much to address the Canadian linguistic uh, divide. No, now I know that my little overview here doesn't pave the way for addressing how you build back interest among French and English speaking historians for each other's work, nor have, a, have I drawn uh, a picture of what a community of English and French speaking historians sans bridges looks like. Um, 
well, I hope that in the next while we'll be able to discuss a bit uh, what that ideal could look at, look like, and doing so, I think, is necessary if we're going to provide the CHA with constructive guidelines to dépasser les deux solitudes uh, linguistiques. Merci. Merci, Nicole. A, and our last uh, participant in this roundtable is uh, Corey, representing the Centre d'Histoire de Régulation Sociale. Corey, c'est à vous. Hello, everyone. Thank you for inviting me. Um, so I, I entitled my presentation, It Takes a Team to Bridge the Solitudes. Um, uh, perhaps more optimistic than some of the presentations so far, but, uh, but the question of as to whether it's possible or not, I leave as an open question. Um, first of all, I just wanted to point out, uh, as Jane Jensen did, uh, Rilke's quotation is about closeness, not distance. And so she says uh, in 1997 in a very interesting article that, uh, that speaks a lot to the, the divide that we're talking about, uh, too frequently the mean meaning of McLennan's title is misinterpreted. His quotation is from Rilke is less about distance than more about closeness. The full citation is, love consists in this, that two solitudes protect and touch and greet each other. So perhaps that's part of the ideal we're looking for, uh, whether it's attainable again, is another question. Um, Don had a very interesting uh, presentation he gave uh, 22 years ago based on uh, research he had done with Jean-Marie Fecteau as to the citations uh, in, in various uh, bodies of literature. And this is the result. Um, I, I think it wasn't published, so perhaps it would be interesting to see uh, where we've gotten since 2001. Um, it was based on uh, a few hundred journals and historical reviews from 1998 to 2001. And so you see here uh, that um, Quebec uh, historians, both Francophone and Anglophone, uh, do cite in uh, authors uh, of both languages quite a lot, although you do see the inverting of the percentages here, uh, each citing more in, of their own language than the other. And non-Quebec historians, uh, however, cite uh, almost entirely Anglophone authors, and when when we're talking about the authors, I'm, I can I can uh, Don can probably explain a little bit more the methodology. He had a whole presentation, but I felt the conclusions were interesting for the purposes of this uh, roundtable. Um, just to note, these authors are well-known authors. It's not just writ large; it's like uh, influential authors. And so, if you if you want more about the methodology of the study, I'm sure Don would be happy to to share that. Um, <clears throat> In, so I was going to give uh, my research as an example. Um, I do uh, my thesis is on the interactions between the BNA Act and the and the Quebec Civil Code in the construction of the welfare state uh, between 1930 and 1971. In order to uh, embark on this uh, this thesis, I have to have a good understanding of what both community thought the BNA Act. Uh, was in 1867. Uh, however, as uh, Peter Hogg, who is not a historian, uh, but he's a Supreme Court of Canada constitutionalist, um, says uh, in, in an article in 2005, academic writing about the original intentions of the Constitution Act, of the framers of the Constitution Act, can be divided roughly in two groups. The first group, largely dominated by English-speaking academics from Central Canada, suggests that the framers of the act intended Canada to be a highly centralized federal system. The second group, largely dominated by French speaking academics from Quebec, suggests that, the framer, suggests that the framers of the Constitution Act intended Canada to be a loose confederacy of largely independent provinces. This is a key uh, issue in the historiography of, uh, well, of my, my period later on, because not only is it a debate as, as, the, as the decades go by, um, but it's also a debate in the historiography. So it's really hard to get out of this uh, opposition. And so um, anyway, this, this is to show you um, what, um, <clears throat> what, what this can lead to scientifically. Someone said that this is important for, for, for scientific reasons to bridge the divide, not just for cultural reasons, not just because we wanna get along in dialogue, but uh, to understand what was going on in my period I, I, I just can't get around. I can't, I can't ignore, I did try for a few years. <laughs> I can't ignore uh, this, this foundational divide because I actually only wanted to study the welfare state, but then I had to look at the constitution. When I had to look at the constitution, then I had to look 
at this debate. I had no choice, otherwise it's incomprehensible. Um, and so to really get a handle on both perspectives, and this is perhaps where, you know, if there is a solution, that's where it is. Um, I, I relied on my association both with McGill, I'm actually a lawyer within my other hat, and I, I, I uh, trained at uh, McGill Faculty of Law, which also tries to incorporate Fran French um, uh, as much as possible in its program. Um, I, I studied with Professor Blaine Baker, um, and uh, he's an Anglo-Ontarian, but he taught at McGill all of his life and uh, did uh, the history of Central Canadian uh, law uh, and a, a lot about the constitution. Um, and in addition to my affiliation with the Centre d'Histoire de Régulation Sociale, and I, I, I have found that it was very important that I have these two affiliations in order to reconcile or, or at least understand both perspectives. So I guess the point I want to make is, if you don't have uh, a perspective on the ground of what um, what the point of view is, um, it's very hard to, to to bridge the divide. And so I, I guess the divide is, is existent in in my in my uh, sort of parcours uh, in my uh, history of of um, in my academic history. And so uh, I'm trying to. I'm trying to use this in order to bridge the divide within my influences. So teamwork and the Centre d'Histoire de Régulation Sociale. A few years ago, I interviewed Peter Gossage, who is one of the uh, three or four uh, Anglophone members of the Centre d'Histoire de Régulation Sociale. And he says, teamwork is one of the great strengths of the French speaking university world. Historians in the English speaking world tend to be more solitary in their academic endeavors. It is an element of the Quebec historian community that I appreciate very much. And so I guess that's the other, that's the other maybe solution or, or possible solution is uh, to work more as a team because um, I just sort of by fluke have these different influences in my own uh, career, but most of the time that's not how it works. And in order to bridge them, then you have to, you have to team up with others. And I think that's what the Centre d'Histoire de Régression Sociale does well. Um, and there are, you know, multiple Anglophones um, at the Salt, uh, but they're only from Quebec. There are no, excuse me, there are no um, academics from the outside of Quebec who are Anglophones, uh, historians who are part of the center. So that's a, a key part, I think, of the puzzle. Thank you, Corey.